две палатки, две двухместные палатки. И я вам сейчас объясню, в чем их преимущество, в чем недостатки и почему именно двухместные. Первая палатка от Вентура расположение вот таким образом, с одним ходом. Вторая палатка Аляска. Это палатка уже с двумя входами. Обе палатки укомплектованы накидкой от дождя. То есть они двухслойные. Вот здесь вот колышки. Вот это вот накидка от дождя. И рейки. Первая палатка от Вентура была куплена мной в спортмастере. По скидке всего 1300 рублей. Она обошлась мне. Вторая же палатка была куплена в интернет-магазине. Она уже стоит около 3000 рублей. И теперь вы поймете, почему так она дороже стоит. У первой палатки конструкция довольно-таки неудачная. Рейки всовываются вот сюда. Вот, что делать очень даже проблематично. Поэтому я ее усовершенствовал и пришил вот такие вот лямки, чтобы просто этими лямками привязывать к рейке. Сейчас соберу и покажу, как это выглядит. У той и у другой палатки вот эти жерди, они совершенно одинаковые. Две такие длинные жерди складываются в одну, вставляются вот в эти вот места, подвязываются вот так вот, и получается такое основание. И вот теперь смотрите, я бы просто замучился всовывать их вот в эти вот желобки. Это вообще муторное дело. Теперь мне просто остается их подвязать. И все. Подвязал, минутное дело, все быстро и удобно. Первый слой, все, уже готов. Можно накрывать дождевик. Вот здесь вот один у нее выход и вход. Вот он такой неудобный. Эти китайцы почему-то сделали, чтобы вот это вот опускалось вниз. Лучше бы они вот это пришили кверху. И намного удобнее было. Это вентиляция такая небольшая. И еще здесь есть на макушке вентиляция. Вот здесь вот сетка. Вот так получается с накидкой. Здесь тамбур. Накидка довольно-таки хорошая, дождь не проходит, уже все испытано. Вот такой вход. Здесь можно оставлять вещи, они не промокнут. Ну и разумеется, вот это все закрепляется вот этими штриками, которые идут в комплекте. Так, первая палатка вот собрана. Теперь будем собирать вторую палатку. Я вам объясню, в чем разница их. И, кстати, хочу сказать о преимуществе именно двухместных палаток. Можно было, конечно, взять одну четырехместную, к примеру, но вот видите, вот места здесь мало. И намного проще найти место для двух двухместных палаток, чем для одной четырехместной палатки. Ну и, соответственно, спать уже будет как бы комфортней, если, например, Муж с женой и двое детей. Дети спят отдельно, супруги спят отдельно. Вторая палатка такая же аналогичная по укомплектованию. Также вот здесь у нее жерди точно такие же. Накидка от дождя и штыри. Вот смотрите, здесь главное отличие. У этой палатки уже штатные вот такие крючки. Очень даже удобно все это собирать ее. И она с двумя ходами. Вот первый сбоку и второй тоже сбоку. После установки двух жер жердочек, вот она вот так вот выглядит. Сперва подвязывайте здесь центральное. И потом просто цепляете вот эти крючки. Очень даже удобно и быстро. 
Эта модель уже имеет вентиляцию побольше. Вот с двух сторон, вот она такая большая. Это уже хорошо. Здесь тоже вот с этой стороны открыто все. И, как я уже сказал, два выхода. Они тоже вот удобные. Вот так это все выглядит. Сбоку все прицеплено. И еще у нее есть такая сеточка. Как бы чердак. Вот так выглядит чердачок. Сюда очень даже удобно положить телефон или еще всякие вещи. А у этой модели такого чердачка нету. Просто есть крючок, чтобы вешать фонарик. И вот, кстати, вентиляция здесь плохая. И при накинутом дождевике вот она вот так всего лишь вот так вот настолько всего лишь открывается. И все. Вот у него получается два тамбура уже. Вот с этой стороны сбоку. И вот с этой стороны сбоку. И два входа. А вот эта жерть, она должна была вставиться вот сюда вот под, под дождевик. Вот так вот. Ну и как бы будет конек. Вот это все натягивается. И был бы такой конек. Но это не важно. Так, вот насчет вентиляции. Здесь вот два окошка. Одно окошко с этой стороны. И второе окошко вот с этой. Это хорошо, это удобно. Преимущество двух ходов по бокам. Очень даже ощутимое, чтобы не мешать друг другу. Если кому-то нужно, например, выйти, он уже не перешагивает через тело другого, а выходит со своей стороны. Вот такие вот широкие здесь двери, так сказать, с хорошей широкой москитной сеткой. А здесь китайцы москитную сетку пожалели. Вот при вентиляционном варианте, вот она такая всего получается, маленькая только амбразурина. И здесь сверху тоже одно единственное отверстие. Вот такие принципиальные отличия между палатками. Две двухместные палатки. Я еще раз повторяю, лучше привести на четырех человек две двухместные палатки, чем одну четырехместную. Потому что, еще раз показываю, места мало, и для четырехместной палатки здесь просто места не нашлось бы. Ну и насчет комфорта по поводу почивания ночью.